ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ അറ്റ് ഹോം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാഴ്ചയുടെ രസതന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒപ്പം കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ ധാരാളം പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങളാണ് കോൺ കോശവും റോഡ് കോശവും റോഡ് കോശങ്ങൾ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കോൺകോശങ്ങളാകട്ടെ തീവ്രപ്രകാശത്തിൽ നമുക്ക് കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നു റോഡ് കോശങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹണശക്തി നൽകുന്നത് റൊഡോപ്സിൻ എന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് കോൺകോശങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹണശക്തി നൽകുന്നത് ഫോട്ടോപ്സിൻ എന്ന വർണ്ണവസ്തു ഇവ രണ്ടും റൊഡോപ്സിനും ഫോട്ടോപ്സിനും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്സിൻ എന്ന പ്രോട്ടീനും വൈറ്റമിൻ എയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന റെറ്റിനൽ എന്ന പദാർത്ഥവും ചേർന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പിക്ചർ കാണുന്നില്ലേ ഇതിലെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് വർണ്ണവസ്തുക്കൾ തന്നിട്ടുണ്ട് റൊഡോപ്സിനും ഫോട്ടോപ്സിനും റൊഡോപ്സിൻ മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിലാണ് കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നത് ഫോട്ടോപ്സിൻ തീവ്രപ്രകാശത്തിലും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പ്രകാശം ഇതിൽ കോമൺ ഫാക്ടറാണ് പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മങ്ങിയ പ്രകാശമാണ് മറ്റൊന്ന് തീവ്രപ്രകാശമാണ് ഇവയ്ക്ക് ഈ പ്രകാശങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും നോക്കാം മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ റൊഡോപ്സിൻ വിഘടിച്ച് റെറ്റിനാലും ഓപ്സിനുമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റെറ്റിനാലും ഓപ്സിനും കൊണ്ടാണല്ലോ റൊഡോപ്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ റൊഡോപ്സിനിൽ വിഘടനം നടന്ന് റെറ്റിനാലും ഓപ്സിനുമായി മാറി ഈ രാസമാറ്റം ആവേഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതായത് റെറ്റിനാലും ഓപ്സിനുമായി മാറുന്നത് ആവേഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ഈ ആവേഗങ്ങൾ നേത്രനാടിയിലൂടെ സെർബ്രത്തിലെത്തി കാഴ്ച എന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഫോട്ടോപ്സിന് എന്തുണ്ടാവും തീവ്രപ്രകാശത്തിൽ ഫോട്ടോപ്സിൻ വിഘടിച്ച് റെറ്റിനാലും ഓപ്സിനുമായി മാറുന്നു ഇവ പിന്നീട് ആവേഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായി അതേപോലെ തന്നെ അതായത് റൊഡോപ്സിൽ നടന്ന പോലെ തന്നെ നേത്രനാടിയിലൂടെ ഈ ആവേഗങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് സെർബ്രത്തിലെത്തി കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിലും തീവ്രപ്രകാശത്തിലും നമുക്ക് കാഴ്ച സാധ്യമാകുന്നത് ഈ റെറ്റിനാലും ഓപ്സിനും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് അല്ലേ റൊഡോപ്സിന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും ഫോട്ടോപ്സിന് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതും റെറ്റിനാലും കൊണ്ടും ഓപ്സിൻ കൊണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ അത് വിഘടിക്കുമ്പോഴും അതല്ലേ ആയി മാറുന്നത് ഈ ഒരു വിഘടനം ഈ ഒരു രാസമാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ആവേഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ ആവേഗങ്ങളാണ് പിന്നീട് നേത്രനാടിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് എവിടെ എത്തും സെർബ്രത്തിലെത്തും സെർബ്രമാണല്ലോ കാഴ്ചയുടെ ആ ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്ന കാഴ്ച എന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രകാശം കണ്ണിലെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് കാഴ്ച എന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ണിലെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രകാശം സഞ്ചരിച്ച് കാഴ്ച എന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ആദ്യമായി പ്രകാശം എത്തുന്നത് ദൃഢപടലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ കോർണിയയിലാണ് അപ്പോൾ കോർണിയയിലാണ് പ്രകാശം ആദ്യമായി എത്തുന്നത് കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ണിൻ്റെ മുൻഭാഗം ഒന്ന് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ആ മുൻഭാഗത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പിന്നീട് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് കോർണിയയിൽ നിന്ന് അക്വസ് ദ്രവത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അക്വസ് ദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു കോർണിയയ്ക്കും ലെൻസിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗമാണ് അക്വസ് അറ ഈ അക്വസ് അറയ്ക്കുള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത് അക്വസ് ദ്രവമുള്ളത് ഈ അക്വസ് ദ്രവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിലെ കലകൾക്ക് ഓക്സിജനും പോഷണവും നൽകുകയാണ് എന്തിൻ്റെ ധർമ്മം അക്വസ് ദ്രവത്തിൻ്റെ ധർമ്മം അപ്പോൾ കോർണിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പ്രകാശം അക്കസ് ദ്രവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് എവിടേക്ക് എത്തും പ്യൂപ്പിളിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഐറിസിൻ്റെ രണ്ട് ഐറിസ് നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള സുഷിരത്തെയാണ് പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂപ്പിളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പിന്നീട് എത്തുന്നതാണ് ലെൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ലെൻസ് എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ളത് അത് സുതാര്യമാണ് അതായത് പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്നവയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ പ്യൂപ്പിളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് എത്തുന്നത് എവിടേക്കാണ് ലെൻസിലേക്കാണ് ലെൻസിൽ നിന്ന് പ്രകാശം എത്തുന്നത് വിട്രിയസ് ദ്രവത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ വിട്രിയസ് ദ്രവത്തിലേക്കാണ് പിന്നീട് എത്തുന്നത് പ്രകാശം എത്തുന്നത് വിട്രിയസ് ദ്രവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെൻസിനും റെറ്റിനയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള അറയ
അപ്പോൾ എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത് പ്രകാശം കോർണിയയിലേക്ക് എത്തുന്നു പിന്നീട് അക്വസ് ദ്രവം അതിനുശേഷം പ്യൂപ്പിൾ ദെൻ ലെൻസ് വിട്രിസ് ദ്രവം റെറ്റിന ആവേഗം നേത്രനാടി പിന്നീട് എത്തുന്നത് എവിടെയാണ് സെറിബ്രം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ്വിനേത്ര ദർശനത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ദ്വിനേത്ര ദർശനം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരേ വസ്തുവിൻ്റെ രണ്ട് ദിശയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിബിംബങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കണ്ണിലും പതിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ദൃശ്യങ്ങളും മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി സംയോജിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വസ്തുവിൻ്റെ ത്രിമാന രൂപം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെയാണ് ദ്വിനേത്ര ദർശനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ണുകളാണുള്ളത് ഈ രണ്ട് കണ്ണിലും രണ്ട് ദിശയിൽ അതായത് വലത് കണ്ണാണെങ്കിൽ വലത് ഭാഗത്തുള്ള പ്രതിബിംബമാണ് ആ കണ്ണിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇടത് കണ്ണാണെങ്കിൽ ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു പ്രതിബിംബം അതായത് ഏത് വസ്തുവിനെയാണ് കാണുന്നത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബമാണ് ഇടത് കണ്ണിൽ പതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണിലും ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രതിബിംബമാണ് അതായത് രണ്ട് ദിശയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിബിംബമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് പ്രതിബിംബം എന്ത് ചെയ്യണം സംയോജിക്കണം അതിനാരാണ് സഹായിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്കമാണ് അപ്പോൾ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന അതായത് ഈ രണ്ട് ദിശയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യും സംയോജിക്കും ഇങ്ങനെ സംയോജിച്ച് വസ്തുവിന് ത്രിമാന രൂപം അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് ആ വസ്തുവിന് ശരിക്കും ഒരൊറ്റ ഒരു പ്രതിബിംബമായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിനെയാണ് ദ്വിനേത്ര ദർശനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് രണ്ട് കണ്ണിലും കാണുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ദിശയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പ്രതിബിംബമായിരിക്കും ഇവയെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലമായിട്ടാണ് അതിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ദ്വിനേത്ര ദർശനമെന്ന് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നേത്ര വൈകല്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഏതെല്ലാം നേത്ര വൈകല്യങ്ങളാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നിശാന്തതയാണ് എന്താണ് നിശാന്തത അഥവാ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കാഴ്ചവർണ്ണകങ്ങളിലെ ഘടകമായ റിറ്റിനാൽ വൈറ്റമിൻ എയിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് നമുക്കറിയാമല്ലേ കാഴ്ചവർണ്ണകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫോട്ടോപ്സിനും റോഡോപ്സിനും ഇവ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് റെറ്റിനാലും കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്സിൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടും ആണല്ലോ ഈ റെറ്റിനാൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വൈറ്റമിൻ എയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ വൈറ്റമിൻ എയുടെ ലഭ്യത കുറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും റെറ്റിനാൽ എന്ന ആ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടക്കില്ല റൊഡോപ്സിൻ എന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചവർണ്ണകത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയാതെ വരും അങ്ങനെയാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് നിശാന്തത എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ എയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് നിശാന്തത വൈറ്റമിൻ എ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും റെറ്റിനാലിൻ്റെ അളവ് കുറയും റെറ്റിനാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും റൊഡോപ്സിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ റൊഡോപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ റൊഡോപ്സിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ വസ്തുക്കൾ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആ രോഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് നിശാന്തത എന്ന് മറ്റൊരു രോഗമാണ് സിറോഫ് താൽമ്യ വൈറ്റമിൻ എയുടെ തുടർച്ചയായ അഭാവം ഉണ്ടായാൽ നേത്രാവരണവും കോർണിയും വരണ്ട് കോർണിയ അധാര്യമായി തീരുന്നു ഈ ഒരു രോഗത്തെയാണ് സിറോഫ് താൽമ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചാൽ പിന്നീട് അന്ധതയിലേക്ക് വരെ നയിക്കും അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ തുടർച്ചയായ അഭാവം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ എയുടെ അളവ് വളരെ 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 കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ഈ നേത്രാവരണവും നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള നേത്ര ആവരണവും കോർണിയയും ആ മുന്നോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ദൃഢപടലത്തിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അതാണ് കോർണിയ ഈ കോർണിയും വരണ്ട് കോർണിയ അധാര്യമായി തീരും എന്താണ് അധാര്യം അതായത് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത അവസ്ഥയാണ് അധാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു സുതാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റമിൻ എയുടെ തുടർച്ചയായ അഭാവം ഉണ്ടായാൽ എന്തുണ്ടാവും കോർണിയ വരണ്ടു പോകും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ കോർണിയയുടെ അവസ്ഥ എന്തായി മാറും അധാര്യമായി തീരും
ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കോൺ കോശങ്ങളുടെ തകരാറ് മൂലം ചിലർക്ക് ചുവപ്പും പച്ചയും നിറങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നിറമാണ് അറിയാത്ത വർണ്ണാന്തത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുവപ്പും പച്ചയും മാത്രമാണ് കേട്ടോ നീലയില്ല ചുവപ്പും പച്ചയും നിറങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ആ ഒരു രോഗാവസ്ഥയെയാണ് വർണ്ണാന്തത അഥവാ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൾട്ടനിസം എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡാൾട്ടനിസം ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല വർണ്ണാന്തത എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി വർണ്ണാന്തത അത് ആ ഒരു ആ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വർണ്ണം അതായത് നിറം അന്ധത തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അതാണ് വർണ്ണാന്തത ഏതെല്ലാം നിറങ്ങളാണ് ചുവപ്പും പച്ചയും ഇങ്ങനെ വർണ്ണാന്തതയുള്ളവർക്ക് സൈന്യത്തിലോ ഡ്രൈവർ പൈലറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾക്കൊന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിലും സിഗ്നൽ അറിയണം അല്ലേ ചുവപ്പും പച്ചയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സിഗ്നൽ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കണമെങ്കിൽ അതാണല്ലോ ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവർ ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഈ വർണ്ണാന്തത കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് നടത്തും ഈ ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഒരു പിക്ചർ ഇതേപോലുള്ള കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നിട്ട് ഇതിലെന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത് ഏതാ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്താണ് എട്ടാണത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നമ്പറൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഇല്ല എന്നാൽ ഈ ചുവപ്പ് നിറം അതുപോലെ തന്നെ പച്ച നിറം ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതായത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം എന്താണ് വർണ്ണാന്തത അവർക്ക് ഈ നമ്പർ ഏതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഒരു ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് വർണ്ണാന്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താണ് ഗ്ലോക്കോമ കണ്ണിലെ കലകൾക്ക് പോഷണം നൽകുന്ന ദ്രവമാണ് അക്വസ് ദ്രവം അക്വസ് ദ്രവത്തിൻ്റെ പുനരാകരണം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ കണ്ണിനുള്ളിൽ മർദ്ദം കൂടുന്നു റെറ്റിനയ്ക്കും പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങൾക്കും നാശമുണ്ടാക്കി അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ രോഗം ഗ്ലോക്കോമ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഈ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അക്വസ് ദ്രവം എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അക്വസ് ദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അക്വസ് അറിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കോർണയ്ക്കും ലെൻസിനും ഇടയുള്ളതാണ് ഈ അക്വസ് അറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്വസ് അറയ്ക്കുള്ളിലെ അക്വസ് ദ്രവത്തിൻ്റെ നർമ്മം എന്തായിരുന്നു കണ്ണിലെ കലകൾക്ക് പോഷണം നൽകലായിരുന്നു എന്നാൽ അക്വസ് ദ്രവത്തിൻ്റെ പുനരാഗ്രഹം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ കണ്ണിനുള്ളിൽ മർദ്ദം കൂടും എന്താണ് കൂടുന്നത് മർദ്ദം അങ്ങനെ ഈ മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ റെറ്റിനയ്ക്കും പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങൾക്കും നാശമുണ്ടാവും അപ്പോൾ റെറ്റിനയ്ക്കും പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങൾക്കും നാശമുണ്ടായ എന്താണ് അന്ധതയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ ആ ഒരു രോഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോക്കോമ എന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിനുള്ളിൽ മർദ്ദം കൂടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയൊക്കെ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു രോഗമാണ് തിമിരം കണ്ണിലെ ലെൻസ് അദാര്യമാകുന്നത് മൂലം കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണിത് ലെൻസ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഇതിന് പരിഹാരം അപ്പോൾ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കുറേ കണ്ടാവും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വയസ്സായവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ഈ കണ്ണടയൊക്കെ കറുത്ത കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ തിമിരമാണ് അത് അത് അങ്ങ് അതിൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് കണ്ണിലെ ലെൻസ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സുതാര്യമാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ പക്ഷേ അതെന്താ അദാര്യമായി തീരാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും പ്രതിബിംബ എവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റെറ്റിനയിൽ പ്രതിപദിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ കണ്ണിലെ ലെൻസിന് അദാര്യമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് എന്ത് തിമിരം എന്ന് പറയുന്നത് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ അതിന് പരിഹരിക്കാൻ ലെൻസ് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊരു രോഗമാണ് ചെങ്കണ്ണ് കൺജക്റ്റൈവിയെ ബാധിക്കുന്ന അണുബാധയാണ് ഇതിന് കാരണം ബാക്ടീരിയ വൈറസ് തുടങ്ങിയവയാണ് രോഗകാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം കൺജക്റ്റൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൃഢപടലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതായത് കോർണയെ കവർ ചെയ്യാതെ ബാക്കി എല്ലാ ദൃഢപടലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തെയും കവർ ചെയ്യുന്ന ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് കൺജക്റ്റൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺജക്റ്റൈവിയെ ബാധിക്കുന്ന അണുബാധയാണ് എന്ത് ചെങ്കണ്ണ് അതായത് നമുക്കറിയാം കണ്ണിക്കേട് കണ്ണിക്കുരു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു രോഗമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ട
വളരെ ഭയങ്കര ചെന്നിക്കുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു തലവേദനയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കണ്ണ് വരളും അതുപോലെ കണ്ണിന് അമിത സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുക കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് നമ്മൾ രാത്രിയെല്ലാം ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കാണാം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കാണുമ്പോൾ അവരെ കണ്ണൊക്കെ തളർന്നിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് എന്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ സിൻഡ്രോമിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ സിൻഡ്രോമിനോട് അനുബന്ധിച്ച ഒരു മാർഗം തന്നെയാണ് അതായത് കൂടുതലായിട്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ടാബ്ലറ്റ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗം നമ്മുടെ കണ്ണിന് തന്നെ വളരെ ദോഷകരമാണ് അതുകൂടാതെ വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക അത് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഇലക്കറികൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ എ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും അത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് വളരെ ആരോഗ്യകരമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുത്തത് കണ്ണിൻ്റെ രസതന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് താങ